ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஃபைவ் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீயில் ஃபர்ஸ்ட் சம் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஃபைன் த மிட் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் த லைன் செக்மெண்ட் ஜாயினிங் த பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது நம்ம வந்து மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் கொடுத்துருக்குற ஃபாலோயிங் பாயிண்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் டூ கமா த்ரீ அண்ட் மைனஸ் சிக்ஸ் கமா மைனஸ் ஃபைவுக்கு மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா மைனஸ் டூ கமா த்ரீ அண்ட் மைனஸ் சிக்ஸ் கமா மைனஸ் ஃபைவ் ஓகே ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு தான் மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா வந்து மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா வந்து எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ கமா ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை டூ சரிங்களா ஸோ இது வந்து எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இது வந்து எக்ஸ் டூ ஒய் டூ ஓகே இப்போ நம்ம எல்லா வேல்யூஸும் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா இதுதான் மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் இருக்க இடத்துல என்ன போடணும்னா மைனஸ் டூ ஃபார்முலாவில் இருக்க ப்ளஸ் போட்டுக்கலாம் அடுத்து எக்ஸ் டூ வந்து மைனஸ் சிக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி பக்கத்து பக்கத்தில் சைன் வரும்போது நம்ம ஒரு பிராக்கெட் போட்டுக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் அந்த பிராக்கெட்டை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி ரெண்டு சைனையும் பை டூ கம்மா ஒய் ஒன் வந்து த்ரீ கேர்ஃபுல்லாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் சரிங்களா ப்ளஸ் ஒய் டூ வந்து மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு ப்ளஸ் ஒரு மைனஸ்னு வந்திருக்கிறதுனால நான் பிராக்கெட் போட்டிருக்கேன் இல்லைன்னா நீங்கள் டேரெக்டாக கூட இந்த ஸ்டெப்பில் இந்த ப்ளஸ் போடாமல் டேரெக்டாக இந்த ப்ளஸ் இன் டூ மைனஸ் மைனஸ் அப்படின்னு டேரெக்டாக கூட போட்டுக்கலாம் நான் வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ரிமூவ் பண்ண போகிறேன் மைனஸ் டூ மைனஸ் சிக்ஸ் பை டூ கம்மா த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ சரிங்களா அதாவது ரெண்டு சைனும் மல்டிப்ளை ஆயிடுச்சு ஸோ மைனஸ் டூ மைனஸ் சிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் எயிட் சேம் சைனாக இருக்குது ஆட் பண்ணிவிட்டு அதே சைன் எழுதணும் அதே மாதிரி த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் வந்து மைனஸ் டூ பை டூ இப்போ நம்ம அதை கேன்சல் பண்ணிடலாம் டூ ஒன் சார் டூ ஃபோர் சார் டூ ஒன் சார் டூ டூ சார் ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபோர் கமா மைனஸ் டூ இதுதான் மிட் பாயிண்ட் ஒன்றுமே கிடையாது டைரெக்டாக ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணி நீங்கள் கரெக்டாக ஸ்டெப்ஸ்லாம் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் வந்துடும் சரிங்களா ஃபார்முலா மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ கமா ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை டூ சரிங்களா அந்த சயின்ஸை மட்டும் மிஸ்டேக் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் ராங்கெல்லாம் வராது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து எயிட் கமா மைனஸ் டூக்கும் மைனஸ் எயிட் கமா ஜீரோக்கும் கண்டுபிடிக்கணும் அதே மாதிரி தான் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இதை எக்ஸ் டூ ஒய் டூ சரிங்களா இப்போ மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் எல்லா சமக்குமே நம்ம வந்து ஃபார்முலா எழுதணும் சரிங்களா மிட் பாயிண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ கமா ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை டூ ஸோ நம்ம ஃபார்முலா எழுதியாச்சு இந்த பாயிண்ட்ஸும் நம்ம வந்து அசியூம் பண்ணிக்கிட்டோம் இப்போ நம்ம வந்து சப்ஸ்டியூட் தான் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா எக்ஸ் ஒன் இருக்க இடத்துல எயிட்டு ஸோ எயிட் ப்ளஸ் மைனஸ் எயிட் கரெக்டுங்களா ஏன்னா எக்ஸ் வந்து மைனஸ் எயிட் ஸோ நான் டேரெக்டாக போட்டுக்கிறேன் இப்போது இந்த ப்ளஸ்ஸும் இந்த மைனஸ் சேர்ந்து மைனஸ் ஆகிடுச்சு ஓகேவா பை டூ கம்மா ஒய் ஒன் வந்து மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒய் டூ வந்து ஜீரோ தான் அதனால் ப்ளஸ் ஜீரோ அப்படியே போட்டுக்கலாம் பை டூ சரிங்களா ஸோ எயிட் மைனஸ் எயிட் வந்து ஜீரோ ஸோ ஜீரோ பை டூ கம்மா மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஜீரோ வந்து மைனஸ் டூ கம்மா டூ பிராக்கெட் போட மறக்கக்கூடாது சரிங்களா பிராக்கெட் வந்து கண்டிப்பாக போடணும் இந்த சம்லலாம் அடுத்து இப்போ வந்து ஜீரோ பை டூ வந்து ஜீரோ ஜீரோ பை எனி நம்பர் ஜீரோ இல்லையா இது வந்து கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் டூ ஒன் சார் டூ ஒன் சார் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா மீதி மைனஸ் ஒன் ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மிட் பாயிண்ட் வந்து ஜீரோ கம்மா மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு சரிங்களா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஏ கம்மா பி ஏ கம்மா பி அண்ட் ஏ ப்ளஸ் டூ பி கம்மா ஏ ப்ளஸ் டூ பி கம்மா டூ ஏ மைனஸ் பி ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஒன்றுமே இல்லை அதே மாதிரி தான் இது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இது வந்து எக்ஸ் டூ ஒய் டூ கம்மா வந்திருக்கு இல்லையா இது வரைக்கும் எக்ஸ் டூ இது ஒய் டூ சரிங்களா இப்போது மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா வந்து எழுதுங்க மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா வந்து எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ கம்மா ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை டூ ஓகேவா இப்போ எக்ஸ் ஒன் வந்து ஏ ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ
நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பி மைனஸ் பி ஜீரோ ஆகிடுச்சு அப்போ ப்ளஸ் பி மைனஸ் பி கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இங்கே வந்து டூ ஏ பை டூ மீதி இருக்கிறது இப்போது இது எதுவுமே பண்ண முடியாது இது அப்படியே தான் ஆன்சர் இதை கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இதில் கூட நீங்கள் டூவை காமனாக எடுத்து கூட இந்த டூ டூ கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு நீ இப்படி கேன்சல் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா இது ரெண்டுத்துலேயும் வந்து டூ இருக்கு இல்லையா அதனால் டூவை கூட நீங்கள் காமனாக எடுத்துக்கலாம் இதுலேருந்து ஸோ நான் டூவை காமனாக எடுக்கிறேன் இதுலேருந்து மீதி இருக்கிறது ஏ ப்ளஸ் பி பை டூ காமனாக எடுத்து தான் கேன்சல் பண்ணணும் இந்த டூ டூ இப்போ கேன்சல் ஆகிடும் மீதி இருக்கிறது ஏ ப்ளஸ் பி கமா ஏ சரிங்களா இது வந்து இதுக்குரிய பிராக்கெட் இதுக்குரிய பிராக்கெட் ஒன்று போடணும் ஓகே புரியுதுங்களா இந்த கேன்சலேஷன் புரியுதுங்களா ஏன் டூ காமனாக எடுத்துக்கேன் ஏன்னா டூ வந்து ரெண்டு டேர்ம்லேயும் இருக்குது ஓகேவா நம்ம ஃபேக்டரைசேஷன் படித்தோம்ல டேக்கிங் காமன் டேர்ம் அவுட் அதே மாதிரி தான் ஓகேங்களா இதுவே இங்கே த்ரீயாக இருந்தால் நான் எடுக்க போகிறது இல்லை ஏன்னா கீழே டூ இருக்குல்ல டூவும் த்ரீயும் கேன்சல் ஆகாது இந்த மாதிரி டூவோட மல்டிப்பிள்ஸாக இருந்தால் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதுவே ஃபோர் சிக்ஸாக இருந்தால் எடுத்துக்கலாம் மற்றபடி எடுக்கிறதுனால யூஸ் கிடையாது ஓகே ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் பி கமா ஏ சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒன் பை டூ கமா மைனஸ் த்ரீ பை செவன் த்ரீ பை டூ கமா மைனஸ் லெவன் பை செவன் ஸோ இதுக்கு நம்ம இப்போ மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அதே மாதிரி தான் இது எக்ஸ் ஒன் பை ஒன் இது எக்ஸ் டூ பை டூ ஸோ மிட் பாயிண்ட் ஃபார்மில் எழுதிக்கோங்க மிட் பாயிண்ட் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ கமா ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை டூ ஓகே இப்போ எக்ஸ் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டூ ஸோ ஒன் பை டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ வந்து த்ரீ பை டூ அது பை டூ அடுத்து ஃபார்முலாவில் உள்ள பை டூ கமா ஒய் ஒன் வந்து மைனஸ் த்ரீ பை செவன் ப்ளஸ் ஒய் டூ வந்து மைனஸ் லெவன் பை செவன் இப்போ நான் டேரெக்டாக போட்டுக்கிறேன் அந்த ப்ளஸ்ஸும் இந்த மைனஸ் சேர்ந்து மைனஸ் லெவன் பை செவன் ஆயிடுச்சு பை டூ இப்போ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ராக்ஷன் இல்லையா டினாமினேட்டர் சேமாக தான் இருக்குது அப்போ நியூமினேட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ வந்து ஃபோர் பை டூ பை டூ கமா இது வந்து மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் லெவன் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபோர்டீன் பை செவன் பை டூ இங்கே டினாமினேட்டர் சேமாக இருக்கிறதுனால நான் டேரெக்டாக ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம் டினாமினேட்டர் சேம் ஆனால் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இல்லை எல்சிஎம் எடுத்து சேம் பண்ணணும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது இங்கே கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் டூ ஒன் சார் டூ டூ சார் செவன் ஒன் சார் செவன் டூ சார் ஸோ மீதி என்ன இருக்குன்னா டூ பை டூ கமா மைனஸ் டூ பை டூ சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இதை வந்து கேன்சல் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஒன் கமா மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு ஆன்சர் கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஒன் ஒன் சார் டூ ஒன் சார் டூ டூ ஒன் சார் டூ இங்கேயும் அதே மாதிரி ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கமா மைனஸ் ஒன் தான் இந்த மிட் பாயிண்ட் இதுக்கு வந்து ஆன்சர் சரிங்களா ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் ஓகே மிட் பாயிண்ட் ஃபார்ம்லா வச்சு நீங்கள் கரெக்டாக மிஸ்டேக் இல்லாமல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக ஆன்சர் வரும் ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு க்ளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாய்